Hi students. Ipati varku manam three units B O M lo complete chedam jari indi. So far we have completed three units in business organization and management. Now we are going to start unit four. Unit four and unit five total management ek sammandhi chena sab amshalundai. निर्वहना मेनेजेंट अटे निर्वहन सो मन रोजना मेनेज मुख्यमंत्री प्रश्न को सामधान तेजो दयचे मीर जाग्रत विना को ओके स्टूडेंट रईट डिफाइन मेनेज एक्सप्लेन द नेचर आफ मेनेज सो निर्वहन मेनेज निर्वहन निर्वहन निर्वचं Explain the nature of management. Nature and the swabhavam, leda lakshanalu. So nirvahana yekka lakshanalu nu vivarin chandi. Explain and the vivarin chandi. Society is made up of individuals. Society and the samajam, individuals and the vektulu is made up of individuals and the vektula samuhane manamu samajanga chupko chhu and the. व्यक्त इधर पद इन नलब याब लक्षा को वीलु कल सामज ओके इंडिविजुअल कैनाट साफाइन से प्रपंच व्यक्ति तनक तुग तन को सतृप्ति परच ओके कैनाट साफ साफ सतृप्ति परचु कैनाट अंत सतृप्ति परच एवरी इंडिविजुअल हाजू यूनाइट वित् फेलो बीइंग टू साफ वाट ने कावचुवरनावचु मन मन को सतृप्ति परचाली अंत मन तो वो फेलो बीइंग अंत मन तो उड़े व्यक्त तो युनाइट कलवाली कल परस्पर मन याल ओके सो अंत मन को मन चबंधी कावचु आकली संबंधी कावचु एवना व्यक्ति की संबंधी एवना सो ह्यूम बीइंग आर् सरउंडेड बै आर्गनज आर् सरउंडेड ह्यूम बीइंग आर् सरउंडेड बै Organized groups, okay na? So, vektulu yappudu kuda no samuhala dwara, samuhala dwara emi manaku teliya bhartaru. And example, family, kutumbam, kutumbam ande father, mother, okay, sons, daughters. Idi family, okay na? तरवा ग्रांड फादर ग्रांड मदर इला फैमिल प्ले ग्रूप क्रिकेट लैवन प्लेयर्स प्लस प्लस इधर अंपैर् इधर इधर अंपैर् रेफरी इला ग्रूप वर्क ग्रूप एना पनी चेस चोट और स्कूल टीचर् विद्यार्थ स्टूडेंट ओके पेरेंट्स इला बिजनेस फर्म यजमा उद्योग गवर्नमेंट गवर्नमेंट अंत इक मन की एनो डिपार्टेंटलना डिपार्टेंट ग्रूप वन ग्रूप टू ग्रूप थ्री ग्रूप फोर अधिकार इलाबंदी ओके सो ई रक एक्ते समूह उ तपन सवसमें अंटे मेनेज अवसर अटे व्यक्त निर्वहिता वस्तु सो डि स्टूडेंट An organization contains a group of people working together to achieve a common goal. ये ये संस्थाएँ ना कुटुंबम अंदर सभी लोग का प्रशांत तक कोसम सांक्षेमम कोसम पाठ पढ़ते हैं। वो का play group प्रतिवक्त team हो तारों को गलवड़ाने की ये पटी कपड़ों प्रयत्न से दी। ओके ना वो का school उपाध्याय लो teacher लको पाठ आलू नेर पढ़ने लो सहाय पढ़ता रो। ओके ना विद्यार्थुक आ रक प्रती प्रती समूह तम लक्ष्य अटे काम 
లక్ష్యాలను సాధించడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఏ కామన్ గోల్ ఎక్కడైతే ఒక సమూహము అందరికీ సంబంధించిన ఒక లక్ష్యం కోసం పాట పడుతుంటుందో అక్కడ దేర్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ నెసెసరీ అక్కడ మేనేజ్మెంట్ అవసరమవుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ అకార్డింగ్ టు మేరీ ఫోల్ మేరీ పార్కర్ ఫోలెట్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ థింగ్స్ డన్ త్రూ అదర్స్ మే మేరీ పార్కర్ ఫోలెట్ ప్రకారము నిర్వహణ అంటే ఇతరుల చేత పని చేయించుకునే కళ ఇస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ థింగ్స్ డన్ త్రూ అదర్స్ ఇతరుల ద్వారా పనులు చేయించుకునే కళనే నిర్వహణ అని మేరీ పార్కర్ ఫోలెట్ నిర్వహిస్తాడు నిర్వహణని నిర్వహణను అదేవిధంగా అకార్డింగ్ టు హెన్రీ ఫాయల్ అకార్డింగ్ టు హెన్రీ ఫాయల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే హెన్రీ ఫాయల్ ప్రకారము మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక్క నిమిషం హెన్రీ ఫాయల్ ఆయన ప్రకారము మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే టు మేనేజ్ అంటే నిర్వహించడం అనేది టు ఫోర్ క్యాస్ట్ టు ప్లాన్ టు ఆర్గనైజ్ టు కమాండ్ టు కోఆర్డినేట్ అండ్ టు కంట్రోల్ నిర్వహణ అంటే ఏమంట అంచనా వేయడం ఫోర్ క్యాస్టింగ్ ప్రణాళికలు రచించడం తర్వాత ఆర్గనైజ్ చేయడం ఒక వ్యవస్థను తయారు చేయడం వ్యవస్థీకరణ అంటాము ఆర్గనైజ్ కమాండ్ ఆదేశించడము కోఆర్డినేట్ సమన్వయం తీసుకురావడము కంట్రోల్ నియంత్రించడం అంటే మ్యాన్ మనుషులతోనే ఏ కార్యకలాపమైనా చేయిస్తాము సో ఆ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి ఏదైనా కావచ్చు అంచనా వేస్తాము ప్రణాళికలు రచిస్తాము వ్యవస్థీకరిస్తాము ఆదేశిస్తాము సమన్వయపరుస్తాము నియంత్రిస్తాము ఈ రకంగా హెన్రీ ఫోయల్ మేనేజ్మెంట్ ను నిర్వచించాడు అకార్డింగ్ టు డోనాల్డ్ జే క్లౌ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ లీడర్షిప్ డోనాల్డ్ జే క్లౌ ప్రకారము మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణ అనేది నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సంబంధించి నాయకత్వానికి సంబంధించిన ఒక శాస్త్రమే మేనేజ్మెంట్ అంటారు అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ ఎక్కడైతే ఒక సమూహం ఉంటుందో ఎక్కడైతే ఒక పది నుంచి ఇరవై మంది వంద మంది లక్ష మంది ఉంటారో అక్కడ తప్పనిసరిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ నాయకుడు అవసరమవుతాడు నాయకుడు అవసరమవుతాడు సో అలాంటి అంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక కళ అనమాట దేనికి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకోవడము నాయకత్వానికి సంబంధించి అది ఇక ఎఫ్డబ్ల్యూ టేలర్ మహాశయుడు ప్రకారము మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ నోయింగ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ ద బెస్ట్ అండ్ చీపెస్ట్ వే ఎఫ్డబ్ల్యూ టేలర్ ప్రకారము నిర్వహణ అంటే అదొక కళ దేనికి సంబంధించింది ఏ పని అయితే చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ పని అత్యంత బాగా మరియు తక్కువ ఖర్చుతో చేయడానికి సంబంధించిన ఒక కళ అంటాడు అంటే అత్యంత బాగా మరియు తక్కువ ఖర్చుతో ఏమైతే చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ పనిని చే చేయడానికి సంబంధించిన కళను నిర్వహణ అని ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ మహాశయుడు అంటారు అకార్డింగ్ టు కీత్ అండ్ గుబ్బెల్లిని అకార్డింగ్ టు కీత్ అండ్ గుబ్బెల్లిని ఓకే మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ దట్ ఇంటగ్రేట్స్ మెన్ అండ్ ఫిజికల్ ప్లాంట్ ఇన్ టు అన్ ఎఫెక్టివ్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్ కీత్ అండ్ గుబెలిని అనే మహాశైల ప్రకారము నిర్వహణ అనేది మనుషులను భౌతిక వస్తువులను ఇంటగ్రేట్ చేసి కార్యకలాపాలు నిర్వర్తించడానికి సంబంధించిన ఒక బలమైన శక్తి అని వీళ్ళిద్దరూ నిర్వచిస్తారు డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంత పెద్ద అంటే ఇంతమంది మహాశయులు మేనేజ్మెంట్ ను వివిధ రకాలుగా నిర్వచించారు ఆ నిర్వచనాల యొక్క మొత్తం అన్నిటినీ మనము వివిధ రకాల స్వభావము లేదా క్యాటస్టిక్స్ రూపంలో మనము తెలుసుకుంటాము అంటే వా వాటన్నిటినీ సమ్మరైజ్ చేస్తే అంటే సంక్షిప్తపరిస్తే ఈ దాదాపుగా పది అంశాలు మనకు మనం గ్రహించవచ్చు ఒకటి గ్రూప్ యాక్టివిటీ గ్రూప్ యాక్టివిటీ అంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక సమూహ కార్యకలాపం సమూహ కార్యకలాపం అంటే మేనేజ్మెంట్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఏ కోఆపరేటివ్ గ్రూప్ 
ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడానికి సంబంధించిన ఒక కార్యకలాపం ఇట్ యునైట్స్ ఆల్ పీపుల్ టు అచీవ్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ నిర్వహణ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం ప్రజలందరూ కూడాను తమ వ్యక్తిగత మరియు వ్యవస్థ అంటే వ్యాపారం లేదా ఒక సమూహం లేదా ఒక వ్యవస్థకు సంబంధించిన లక్ష్యాలు గోల్స్ అంటే లక్ష్యాలు సాధించడానికి ఐకమత్యం చేస్తుంది ప్రజలందరినీ అంటే ప్రజలందరినీ ఎందుకోసం తమ యొక్క పర్సనల్ వ్యక్తిగత లక్ష్యాలను సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించడానికి ప్రజలను ఐక్యం ఐక్యం అంటే అంటే ఏకం చేస్తుంది అనమాట అంటే ఒకరికొకరు సహకరించుకునే గుణాన్ని వాళ్ళలో మేనేజ్మెంట్ అనేది మేల్కొల్పుతుంది ఆ రకంగా మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీ డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ జాగ్రత్తగా వింటున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ గోల్ ఓరియంటెడ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ లక్ష్యానికి సంబంధించింది మేనేజ్మెంట్ ఎయిమ్స్ టు అచీవ్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఎకనమిక్ అండ్ సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నిర్వహణ అనేది నిర్వహణ అనేది ముందుగా నిర్ణయించిన ఆర్థిక ప్రీ డిటర్మైన్ అంటే ముందుగా నిర్ణయించిన అచీవ్ అంటే సాధించుట ఓకేనా నిర్వహణ అనేది ముందుగా నిర్ణయించిన ఎకనమిక్ అండ్ సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్థిక మరియు సామాజిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి సంబంధించినది వితౌట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మేనేజ్మెంట్ వుడ్ బి డిఫికల్ట్ లక్ష్యాలు లేకుండా నిర్వహణ చాలా కష్టం అసాధ్యం ఇంపాసిబుల్ ఓకే నెక్స్ట్ యూనివర్ యూనివర్సాలిటీ యూనివర్సాలిటీ అంటే వేర్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ దేర్ దేర్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆ రకంగా నిర్వహణ అనేది విశ్వవ్యాప్తం అంటే విశ్వవ్యాప్తం అంటే ఎక్కడైతే ప్రజల యొక్క సమూహాలు ఉన్నాయో అక్కడ తప్పనిసరిగా నిర్వహణ అవసరమవుతుంది ద గ్రూప్ మే బి రిలేటింగ్ టు బిజినెస్ సోషల్ రిలీజియస్ కల్చరల్ స్పోర్ట్స్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలిటిక్స్ ఆర్ మిలిటరీ అంటే ఆ వ్యక్తుల యొక్క సమూహము దేనికి సంబంధించింది అయిండొచ్చు వ్యాపారానికి సంబంధించింది అయిండొచ్చు ఒక సామాజిక సమూహం కావచ్చు మతపరమైన సమూహం కావచ్చు సాంస్కృతిక పరమైన సమూహం కావచ్చు క్రీడాపరమైన సమూహం కావచ్చు విద్యాపరమైన సమూహం కావచ్చు రాజకీయ సమూహం కావచ్చు లేదా సైన్యానికి సంబంధించిన సమూహం కావచ్చు ఎక్కడ వ్యక్తుల యొక్క సమూహం అవసరం ఉందో అక్కడ మేనేజ్మెంట్ అవసరం అవుతుంది ఆ రకంగా మేనేజ్మెంట్ అనేది విశ్వవ్యాప్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉంటుంది అని అర్థం కూడా చేసుకోవచ్చు మనం రైట్ ఒక సాంఘిక ప్రక్రియ సోషల్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఏ సోషల్ ప్రాసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఆఫ్ గెటింగ్ థింగ్స్ డన్ త్రూ పీపుల్ నిర్వహణ అనేది ఒక సామాజిక ప్రక్రియ ఒక సామాజిక ప్రక్రియ అంటే ఏమి అర్థం ఎక్కడైతే ప్రజలు ఉంటారో అక్కడ ఓకేనా అక్కడ మేనేజ్మెంట్ అవసరం అవుతుంది సో అక్కడ ఇతరుల చేత పని చేయించుకునే కళగా మనం మేనేజ్మెంట్ ని చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా సిస్టమ్ ఆఫ్ అథారిటీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అథారిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ రూల్ మేకింగ్ అండ్ రూల్ ఎన్ఫోర్సింగ్ బాడీ స్వచ్ఛందంగా ప్రజలతో మనము పనులు చేయించుకోలేము అందుకనే నియమాలు రూల్ మేకింగ్ రూల్ ఎన్ఫోర్సింగ్ నియమాలు సెట్ చేయాలి రూల్స్ నియమాలు అంటే రూల్స్ అనమాట సెట్ చేయాలి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇంప్లిమెంట్ అంటాము ఎగ్జిక్యూట్ అంటే లేదా ఇంప్లిమెంట్ అమలు పరచడం ఎగ్జిక్యూట్ అంటే అమలు పరచడం అంటే నియమాలు తయారు చేయడము వాటిని అమలు పరచడము అంటే ఒక అధికార అధికారం అనేది ఉంటుంది ఒక అధికార వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ లో లేకపోతే వినరు there is a chain of authority and responsibility among people working at different levels of organization vivida sthayilu untayi unnata sthayi madhya sthayi diguva sthayi ani vivida rakala sthayilu untayi prati sthayilonu adhikaram untundi baadhyata untundi aa rakanga oka 
అధికార వ్యవస్థ కలిగినదే మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ మల్టీ డిసిప్లినరీ డియర్ స్టూడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రత్యేకంగా దే సబ్జెక్ట్ పైన ఆధారపడకుండా ఏర్పడిన సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఎన్నో సబ్జెక్టుల యొక్క సమూహంగా చెప్పుకోవచ్చు మేనేజ్మెంట్ లో సోషాలజీ సామాజిక శాస్త్రం సైకాలజీ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం ఎకనమిక్స్ ఆర్థిక శాస్త్రం స్టాటిస్టిక్స్ గణాంక శాస్త్రం ఓకేనా గణాంక శాస్త్రం ఈ రకంగా వివిధ రకాల సబ్జెక్టుల యొక్క సమూహ ఫలితమే అంటే ఆ సబ్జెక్టుల నుంచి జ్ఞానాన్ని నాలెడ్జ్ను వివిధ రకాల భావనలను గ్రహించి గ్రహించడం ద్వారా ఏర్పడిన సబ్జెక్టే మేనేజ్మెంట్ అని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డియర్ స్టూడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ ను మనము ఉత్పత్తి కారకంగా చెప్పుకోవచ్చు ఉత్పత్తి కారకాలు భూమి లేబర్ కార్మిక వ్యవస్థ క్యాపిటల్ మూలధనం ఇవి మూడే ఉత్పత్తి కారకాలు ఈ మూడు కూడాను మేనేజ్మెంట్ అనే ఉత్పత్తి కారకం లేకపోతే ఇవి వృధా అవుతాయి ల్యాండ్ ను కానీ లేబర్ ను కానీ క్యాపిటల్ ను కానీ శక్తివంతంగా ఉపయోగించుకోవాలి అంటే మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఒక ఉత్పత్తి కారకం చాలా ముఖ్యం సో ఇట్ ఇస్ అన్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు కోఆర్డినేట్ అబౌ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈ మూడింటిని సమన్వయపరచడానికి మేనేజ్మెంట్ అనే ఉత్పత్తి కారకం ఎంతో ముఖ్యం ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ డైనమిక్ ఫంక్షన్ డైనమిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉండేది కాలం అంటే ఒక ఎప్పుడు కూడా నిర్వహణ అనేది స్థిరంగా ఫిక్స్డ్ గా ఉండదు మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ ఫంక్షన్ ఒక చోట ఆగేది కాదు నిరంతరం మారుతూ ఉన్న కాలానికి తగ్గట్టుగా పరిస్థితులు తగ్గట్టుగా ఓకేనా నిర్వహణను వ్యాపార ఒక సమూహాన్ని నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది సో ఇక వ్యాపార విషయానికి వస్తే ఈ రోజు ఉండే వ్యాపారం రేపటికి ఉండదు అంటే ఈ రోజు ఉండే స్థితులు రేపటికి ఉండవు ఎప్పటికప్పుడు ఎవర్ చేంజింగ్ ఇన్ అండ్ ఎవర్ చేంజింగ్ ఇన్ అండ్ ఎవర్ చేంజింగ్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న వ్యాపార పరిసరాలలో మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక స్థిరమైన రిజిడ్ రూల్స్ తో మనము వ్యాపారం నిర్వహించాలంటే అసాధ్యం కాబట్టి వీ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అకార్డింగ్ టు టైమ్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు టైమ్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్వహణను మనము చేయాల్సి ఉంటుంది వ్యాపారాన్ని కావచ్చు లేదా ఒక వ్యక్తుల యొక్క సమూహాన్ని కావచ్చు మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ అని మేనేజ్మెంట్ ని ఒక కళ అనొచ్చు లేదా ఒక శాస్త్రంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు మేనేజ్మెంట్ ని ఒక శాస్త్రం అంటారు మేనేజ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సైన్స్ బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ వేరియస్ ప్రిన్సిపల్స్ టు మేనేజ్ ఎ గ్రూప్ నిర్వహణను ఎందుకు సైన్స్ అంటామంటే ఇది కొన్ని సిద్ధాంతాల పైన ఆధారపడి ఉంది అంటే సైన్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ సైన్స్ కాదు మనము సోషల్ సైన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ సైన్స్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ సైన్స్ అంటే భౌతిక శాస్త్రం లేదా న్యాచురల్ సైన్స్ ఈ రకంగా ఎగ్జాక్ట్ సైన్స్ కాదు సామాజిక శాస్త్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ద స్కిల్స్ ఆఫ్ ది మేనేజర్ టు రన్ ద సిస్టమ్ వ్యక్తుల యొక్క ఒక సమూహాన్ని ఒక వ్యవస్థను మనం నడపాలి అంటే మేనేజర్ కు కొన్ని ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు ఉండాలి అంటే నైపుణ్యాలు కలిగి ఉండడం అనేది ఒక కళ ఎవరి పడితే వాళ్ళు ఒక వ్యవస్థను నడపడం అనేది అసాధ్యమైన పని సో సమయస్ఫూర్తి ఉండాలా చాకచౌక్యం ఉండాలా ఎన్నో నైపుణ్యాలు ఉంటే తప్ప వ్యాపార వ్యవస్థ నడపడం అసాధ్యం ఇక టెన్త్ వన్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి ప్రొఫెషన్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్ ద మోడర్న్ ఎయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆధునిక వ్యాపార కాలంలో మేనేజ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ ఈ మధ్య కాలంలో దీన్ని ఒక వృత్తిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది యాజ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిస్టమాటిక్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విత్ ప్రిన్సిపల్స్ టెక్నిక్స్ దట్ కెన్ బి టాట్ దట్ కెన్ బి టాట్ యాజ్ సపరేట్ డిసిప్లిన్ ఒక ప్రత్యేక సబ్జెక్ట్ గా బోధించడానికి సంబంధించి అద్భుతమైన జ్ఞానంతో కూడిన సూత్రాలను పద్ధతులను కలిగి ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఒక వృత్తిగా ఒక స్పెషలైజ్డ్ సర్వీస్ గా దీన్ని పరిగణించడం జరుగుతున్నది ఆధునిక వ్యాపార కాలంలో ఇక 
రిడక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ మాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ మేనేజ్మెంట్ మనకు మేనేజ్మెంట్ హెల్ప్స్ ఏ బిజినెస్ యూనిట్ టు రెడ్యూస్ కాస్ట్ ఖర్చులను ఆదా చేయడంలో నిర్వహణ ఎంతో సహాయం చేస్తుంది అదొక్కటే కాదు ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంక్రీజెస్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ బిజినెస్ యూనిట్ అంటే ప్రభావవంతమైన శక్తివంతమైన నిర్వహణ అనేది సంస్థకు లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది సో మనము క్లుప్తంగా వీటన్నిటిని మనం సంక్షిప్తపరచడానికి మనం ఏ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇట్ బ్రింగ్స్ టుగెదర్ మెన్ మనీ మెటీరియల్ మెథడ్స్ అండ్ మెషన్స్ టు రీచ్ ఆర్గనైజేషనల్ గోల్స్ ఒక సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించడానికి మనుషులను డబ్బును మెటీరియల్ అంటే ముడి సరుకును వివిధ రకాల పద్ధతులను యంత్రాలను ఏకం చేసి సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించడంలో మేనేజ్మెంట్ యొక్క పాత్ర ఎంతో విలువైనదని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియచేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతో ఓపిక్ గా మీ విన్న మీ అందరికీ కూడాను ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్